Друзья, сегодня мы приветствуем делегацию от Бурдже колледж. Этот колледж находится в провинции Квебек, и глава спортивного департамента Карл Михельсон сегодня расскажет нам об академических требованиях поступающим, а также об условиях для спортсменов и конкретно о спортивной программе подготовки хоккеистов в Канаде. Модерировать эту встречу будет руководитель агентства «Профутураспорт» Александр Скрягин. И я буду постоянно занят чатом и буду отвечать на ваши вопросы, либо делегировать ответы на них к Карлу. Соответственно, Карл будет отвечать. То есть, если у кого-то из присутствующих возникнут вопросы, то я буду постоянно в чате. Всем спасибо. Okay, so hello everybody. My name is uh, Louise Leduc. I'm the director of the international program at Collège Bourget in Rigaud, Quebec, Canada. And I'm here with my colleague. Hi everyone. I'm Joya. Nice to meet you. So with the Joya, which is uh, the coordinator of the same uh, sector. Do you want to translate? <laughs> Дамы и господа, всех приветствуем. С нами Луис Ледук и Джоя Брижич. Это представители приемной комиссии Колледж Бургет из Канады, Академия расположена в Квебеке, и они проведут сейчас нам презентацию академических программ Колледжа, колледжа Бургет. So now with the presentation. Alex, can you make yeah, me do it so I can... Perfect. So you can see now that um, it's uh, our um, it's our school on page two, Joya. And uh, you will see our campus. You will be able to check that it's um, it's a very large campus, and we are located in the countryside. Uh, we've been there since 1850. So we have 170 years old right now. Translation. На фото мы видим кампус школы. Школа была основана в 1850 году, то есть школе уже 170 лет. На фото мы можем видеть какую-то основную инфраструктуру школы. Okay. So uh, Joya will talk to you later about everything that we have on campus. But uh, for the next page, you can see that our school, we do have 160. 100-600 students, 100 of them are residents, and 40 are international students. You can translate. На фотографии мы можем видеть количество учеников в школе. 1200 учеников в школе – это ученики high school, то есть с 9 по 12 класс. В прошлом году у них было около 40 иностранцев, сейчас школа увеличивает количество иностранных учеников, около 100 учеников проживают на кампусе, и 400 человек у них – это начальная школа. We are offering um, French program from grade 7 to 11, and we are offering an English program from grade 10 to 12. Uh, в школе, возможно, обучение, точнее, школа билингвальная, обучение, возможно, на французском и английском, и, возможно, обучение с 7 по 12 класс. Next page. I will present to you now the, the classes, the, the curriculum of uh, the classes in the English program. So, as you can see, in grade 10 and 11, we have all the regular classes that can be offered in any school. We had English as a first language and French as a second language, plus all the other regular subjects that you can have. Plus, we also offer a lot of sports. Uh, Cal will be able to talk to you later on about the hockey part. Mm -hmm. This is for grade 10 and 11, which is the Quebec program. Translation. So this is an example of the schedule or this is the- Yeah, you're class. talking in English. You're talking in English. Louis, I'm just, I'm, I want to ask you just to clarify. Oh, sorry. Uh, this is an example of uh, the 
classes that uh, kids have in each grade or it's uh, the particular classes, uh, li list of classes they have? The, this is all the classes that they, ha they have. Uh -huh. uh, на фото мы видим uh, предметы, которые ученики проходят uh, в, в различных классах обучения, 10, 11, 12 класс. Uh, 12 класс также можно выбрать uh, с определенным уклоном, то есть это бизнес, наука, какое-то гуманитарное направление. Все ученики учат, кроме английского, они учат также французский. Ниже мы можем видеть какую-то дополнительную информацию о хоккейной программе. По хоккею мы пройдемся более подробно во второй части нашей презентации с Карлом. Я, Луис. So, and uh, you can see in grade 12 that we have three options. We have the businesses, uh, sciences or uh, humanities program. And... Um, In this um, uh, 12th um, grade, it's the Ontario program that we are uh, giving. So at the end of grade 12, the students can have an Ontario diploma and it is blended learning for grade 12. Mm -hmm. Как я уже сказал, в школе с 12 класса можно взять определенный уклон, который поможет в дальнейшем при поступлении в университет, потому что определенные университеты будут видеть, что вы изучали какие-то подготовительные курсы по определенным направлениям. So depending on the prerequisite that the students will have in the classes that the students will have followed in Russia, we can see in which um, option the students can go. Mm -hmm. uh, you mean option of those uh, 12 grades uh, yeah. electives? Mm -hmm. yeah. uh, также школа рекомендует учени может порекомендовать ученикам, какое направление выбрать. У них есть uh, что-то вроде профориентации. Также на основании того, что они приходили в России, школа помогает ученикам с тем, чтобы определиться с какой -то своей будущей специальностью, какое направление выбрать. So after graduating from grade 12, the students can uh, go on to university where, wherever, I mean, wherever in the world. Mm -hmm. uh, Luis, also to add up, uh, where your students usually go to, what colleges, what universities, what level is that? And what is the college acceptance of your school? Well, we've been starting this program last year, so there's not a lot of uh, things that I can tell you about that, but we have students going to the States and students going to Canada mm -hmm. Mm -hmm. for the moment. Yeah. Is there anything about level of universities they enroll and uh, I, mean, I mean like uh, Canadian students that you have? Because you told me that school exists already for 170 years. Oh yeah, normally after grade 11 in Quebec, the students are graduating after grade 11 with a Quebec diploma. Mm -hmm. And then they go to what we call pre-university, we mm -hmm. called it CEGEP. Mm -hmm. Then after that, they go to university. And mm -hmm. normally the students from Quebec, they go in Quebec University, but afterwards they can go to wherever they want. Mm -hmm. Mm -hmm. You know, they can go to English like McGill University, or they can go to, BC University or USA University or Europe University, it's open. Пытался уточнить, куда поступают ученики, в какие университеты после окончания школы. Международная программа работы с иностранцами у них началась только в прошлом году, поэтому именно по иностранцам пока какую-то статистику, наверное, адекватную сложно дать, потому что программа еще для иностранцев молодая. Канадцы, выпускники учатся, в принципе, в университетах различного уровня, как Канады, США, Квебеки, других провинций и так далее. Next one, Joya. Yes, hi. So, um, as Louise said before, we are located in the countryside of Quebec in a small town named Rigaud. And this is a picture of our campus. As you can see on the picture, we have a really large campus with many sports facilities on it. Um, we have a semi-Olympic um, pool, three gyms, a climbing wall, soccer field, a tennis court, um, football field as well, arena. We have a lot of sports right on campus. Mm -hmm. 
Еще раз мы видим фотографии всей инфраструктуры школы. У школы достаточно богатая инфраструктура. Есть бассейн, три спортивных зала, футбольное поле, теннисные площадки. Do you have ice rink as well? I missed it. Yeah. Каток также на территории школы. Школа расположена в городе Ригаут, какой-то небольшой город, который находится в части от Монреаля, Монреаля полтора часа от Атавы, провинция Квебек. As you can see on the screen, um, we offer many kinds of activities at school. They're all optional. So on the left side, um, we have a lot of sports team, some competitive, some not, and some um, arts program as well. Mm -hmm. Uh, на этой фотографии мы можем видеть различные спортивные программы школы, что у них представлено. Какие-то виды спорта, скажем так, более профессионального уровня, какие-то, ну, скажем так, как школьная активность, как, допустим, пинг-понг или волейбол. Ну, допустим, большинство зрителей у нас хоккеисты, хоккей в школе на профессиональном уровне. We also offer a lot of included activities during lunch break at school. Um, as you can see on the right side of the screen, we always, um, we try to propose as many activities as possible to bring a good balance between the school life and the social life at school. Также школа для ребят, которые, скажем так, не специализируются на каком-то виде спорта, школа помогает выбрать определенное направление, чтобы ребята оставались в форме. То есть вот мы, допустим, в, во второй таблице, где спорт с DX, мы сможем видеть количество часов тренировочных в неделю по различным видам спорта. Какая, какая нагрузка будет у, человека, у ученика. And since last year, we offer as well some elite program sports. Um, it's a program who, for students who wants to play high level sport while completing their academic schedule. So right now, um, the students who wants to join this program can play high level hockey, uh, soccer and flag football as well. But Carl will talk about more about the hockey program later on the presentation, but if there's any questions about the other sports, we can answer as well at the end of the presentation. Mm -hmm. На фото мы видим те виды спорта, которые в Академии на профессиональном уровне, соответственно, хоккей, футбол, тоже футбол европейский на очень серьезном уровне в Академии. У них бюджет колледж сотрудничество с испанским клубом Валенсия, то есть они имеют партнерскую программу, если какие-то игроки имеют перспективы, то они будут просматриваться с клубом Валенсии. So at our school, we also have, a, we are a boarding school as well. So we have a school residency during the week and a homestay families during weekends. So uh, we have this, uh, this kind of um, organization because we want students to experience group life during the week and family life with Quebec uh, families during weekend as well. Mm -hmm. Enjoy the question that uh, usually people from Russia, families from Russia and uh, Russian speaking countries ask, who are those uh, host families that taking kids? Uh, the people? families one? Yeah, yeah. Who, who are those families that taking kids for? Um, yes, they are families that we choose at school. They usually have one of them, one of them uh, kids is at our school or has been our, our school as well. So we know them. It's not someone that we just pick randomly. We really know them good. And uh, they used to have a lot of kids coming uh, to their place as well, or having school at, having kids at school as well. Mm -hmm. Mm -hmm. And our head of the program is visiting every, yes. each, each of them. And we made a, a police background check on each of them as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Проживанию, по размещению учеников у академии, несмотря на то, что она бординг, то есть у них школа пансион, ученики по выходным определяются жить в местную канадскую семью. Школа считает, что это очень интересная возможность для ребят больше влиться в канадскую какую-то международную 
жизни и получить более глубокий опыт погружения в другую культуру. Я спросил, как школа эти семьи подбирает, на основании чего. Джо и Луис ответили, что это семьи, которые скажем так, хотят помочь школе, и то, школе ее тоже заинтересованы получать международный опыт, какой-то международный обмен. И в основном это семьи, у кого дети уже в школе, в Бригет колледж учатся, и они просто ну, заинтересованы в каком-то таком новом для себя опыте. И эти семьи проверяют, вплоть до там, какой-то полицейской проверки на подобные вещи. То есть это семьи, там, хорошие какие-то нормальные семьи, с которым, подбору которых строго подходят. The benefit of being in a boarding school at our school is also having, um, being able to have Michelle, Madame Michelle, we call her, as our um, custodian. So she's like a second mother in Quebec at the school. Michelle is the one taking care of the international students. Uh, she's doing their follow-up. Uh, she's being the center of um, all the homestay families, uh, Uh, parents at home, school teachers, anything that's regarding the student at school. В школе с учениками живет мадам Мишель. Вот мы ее можем видеть на фотографии. Девушка в очках, блондинка. Она следит за учениками, то есть она что-то типа их мамы в школе. То есть ее задача следить, жить с учениками, следить за, за их жизнью, за их поведением. Now, as, as for the pricing, how much would that cost for a whole year? So the English program is, uh, is uh, the amount is, uh, I'll try to put it here. It's um, 34,830 Canadian dollar for a whole year, including everything, the tuition, the residency, the homestay, uh, the guardian, it, it even, um, There's even a deposit there to cover some of the extra expenses. Mm -hmm. um, this is the total amount. Uh, the only thing not included in that is the support program, which Carl can talk to you about. On the next page, Joya, we can see um, the deposit can cover a lot of the things like uh, the uniform or the transportation or, you know, you have normally, you are normally in a, double room in the shared room so if you want a single room there's a little extra all the deposit can cover that so with the 34,800 uh, normally you can cover everything except the sports. Louise can you please show the full price including hockey? Uh, I don't have it now if you had if you had the hockey the hockey is 13,000 come back one page uh, show you. So if you take this amount and you add thirteen thousand dollars, then you will have the Aki. Uh, so it will be forty-seven eight thirty for uh, all the school and all the Aki program included. Yeah, let's start on this. I'll translate. Yeah. На фотографии мы можем, на слайде мы можем видеть стоимость обучения в академии, цены в канадском долларе, соотношение канадского американского доллара, по-моему. Саша, если не ошибаюсь, по-моему, 15% канадский доллар дешевле, да, что-то такое? Для того, чтобы не путать нашу аудиторию, просто... Ну, да, цены в канадском долларе, он несколько да. дешевле, чем американский. Прошу вас, уточняйте, потому что многие смотрят нас из Казахстана, и я, честно, не владею информацией, но по отношению к рублю ты прав. Да. Цены в канадских долларах 34 830 – это полная стоимость учетом проживания, питания, всех основных расходов, не включая хоккей. С хоккеем дополнительно 13 тысяч канадских долларов. То есть полная стоимость с хоккейной программой получается что-то в районе 48 тысяч канадских долларов. Okay, uh, go on two pages. So um, just um, for the registration. So um, if you want to um, to enroll in Kurdish Bullshit, you just have to go to our website and work with Alex. And then you can fill the form, download the documents and everything then uh, would be, we will be able then to assess your uh, uh, inscription. 
Uh, but with that, Alex can give you a lot of information. Please, uh, important question. English proficiency, is it required? Uh, and if student uh, has to speak English, uh, does he need to pass any tests or anything like this? The students need to speak English because all the classes will be in English. So if he doesn't speak in English, he will have a problem because nobody speaks Russian at school. But uh, at least he would have to have a minimum of uh, English. Yeah, at least an A2 level. Mm -hmm, mm -hmm. And is there any um, English support, ESL or anything like this to help to adopt international kids? Yes, we do. Mm -hmm, perfect. Every uh, day we, we have what we call an, um, the, um, a differentiation that we called it. It's a, it's a one hour a day where the teacher are available to help the students inside of the schedule. Сейчас мы можем видеть слайд с требованиями для поступления. Требования, в принципе, достаточно стандартные. Мотивационное письмо, оценки за последние два года, паспорт, свидетельство о рождении, фотографии, платить сбор за рассмотрение документов, стандартный пакет, стандартный набор. По поводу английского. Какого-то строгого требования к знанию английского нету. Школа рассматривает учеников в индивидуальном порядке. Скажем так, английский должен быть на каком-то, как минимум, хотя бы самом разговорном уровне, чтобы ребенок мог мало-мальски объясниться и что-то основное понимать. В школе есть возможность дополнительного занятия английским языком. Также у всех учеников дополнительно по, по желанию есть возможный час в день на кураторство с одним из учителей, что какой-то из учителей будет дополнительно с учеником заниматься, возможно, английским или работать над какими-то другими, другими предметами. So just to sum up, we're going to show just a small video that we have from our school. I will open it. Are you guys able to see the video right now? Mm, we see the picture, but it's still not playing. Okay. Yeah. Is it working now? Yep. Yeah. There's no sound? No. Hmm. Usually right on YouTube, you have to unmute it on YouTube. It's not muted right now. Well, we'll see the picture. Yeah, at least we can see a little bit of what our school looks like. Yeah, infrastructure is beautiful. We we can see the school infrastructure. достаточно на хорошем уровне в школе все выглядит. То есть видно, что каток серьезный. Другие все условия в школе. Тренажерный зал. Joya, do you want to copy and paste the link to the video in the chat, maybe? Yeah, I will do that right after. There you go. So that will sum up our part about the school. Um, then uh, we can uh, pass to Carl. Um, Luis, let me just uh, ask a few questions because um, as I see, most of the families right now not watching us live. They'll probably watch us in the recorded version. So uh, for me to think in advance what some families can uh, ask and uh, can be interested about. Uh, do you help kids? Uh, do you have any college uh, counseling or something like this to help kids to uh, understand to which college uh, they should go to, how to apply there and something like this? Yes, after graduating, you mean? Yeah. Where to go yeah. after College Bourget? Yes, to go yes we do. College, yeah. yeah, we do. Mm -hmm. Yeah, we do. Wow. And we help them. So 
that we help them to register to where they want to go afterwards. And we also uh, present them various options. And we, um, for example, we are also preparing them for SAT. So if they want to go to the States, for example. Mm -hmm. So yeah, mm -hmm. we do. Спросил вопрос, есть ли распространенный очень вопрос от многих родителей, есть ли какая-то поддержка учеников в поступлении в университет, есть ли у них какой-то отдел в школе, который занимается подготовкой или профориентацией учеников, чтобы они могли, во-первых, быть замечены определенными университетами, а во-вторых, смогли туда поступить и соответствовать их требованиям. Uh, да, такое в школе есть, то есть у них в школе есть сотрудник, который помогает ученикам с uh, подбором университета, uh, подачи туда документов, общение с приемной комиссией и все такое прочее. Uh, Саш, что еще по академической части uh, нам интересно узнать? Тебя хотел бы вставить, что согласно открытым рейтингам uh, по провинции Квебек, Бурже колледж входит в десятку по академическому образованию. То есть это классическая школа с сильным уровнем образования по разным дисциплинам, включая спортивные. То есть каждый год школа проходит аттестацию и соответствует всем требованиям интернациональной школы. Одним из особенностей программы можно считать систему адаптации иностранных студентов. То есть, ну, это небольшая ремарка, то есть это само собой разумеющееся, когда школа находится на таком уровне. Mm -hmm. uh, ну, в принципе, и все. Yeah, Luis, I think we already covered this topic, but I'll ask again, because I see that you have several questions about it. Uh, mm -hmm. What is the youngest age you accept international kids? Uh, in French, it's 12 years old, but if you derive in English, it's 15 years old. So it's, uh, is it like from ninth grade or strictly from 15 years old? It's from grade, it's from grade 10 to 12 that we accept students in the English program. Okay. So and normally they are from 15 to 18 years old around. And uh, do you have anyone Russian speaking in the school so far? We did, but he has graduated for now and is is in university now. So you have one in uh, January, <laughs> Nikita. We have one like two years ago. Well, he stayed he stayed out of school five years. He went in the French program, mm -hmm. but he graduated two years ago. So now he's at university. Mm -hmm. Mm -hmm. But no yeah, more. Uh, another question, probably the last one. Uh, it's not about academic yeah. part, but uh, very important. Uh, what is the climate in, in Quebec? Uh, how the weather looks like? <laughs> well, I think it's like Russia, I guess. Well, in the, like now it's, get, it's starting to get very cold. So the, temper, the temperature outside will be like minus 10 normally, something mm -hmm. like that. But it, it, you know, every day it goes up and down. But uh, you know that uh, all of our uh, building have heat, heating heat, heat, heaters. So um, we don't stay outside when it's that cold. So uh, it's comfortable because uh, you, you can be outside or inside. So if it's cold, there is no problem for that. Uh, we also have a streaming on Instagram and I just realized we had some questions over there. Uh, most of them we already covered, but uh, one question uh, is, do you have a uh, triathlon? Triathlon, right? Yes, we do. Ah, you have triathlon. Yes, we do. On competitive level or like an activity? It's it's an uh, it's a program of uh, they they do have competition as well. They mm -hmm. do swimming, running, and uh, swimming, running, and biking. Okay. And it's um, it, it's um, in in the um, you showed you had that in the slide where it shows where you can do triathlon. And it's and it's uh, it's um, it's written all there somewhere, yeah, in the middle. So uh, and it's all year long. So it starts from September till June, and uh, yeah. And uh, also, I think uh, will be interesting to say something about the soccer program because I saw that you are in collaboration with uh, Valencia Football Club. Uh, 
yes. uh, we had uh, several uh, kids who are interested in soccer uh, mm -hmm. and in the US. So can you say a bit more uh, about soccer problem program in general and uh, what kind of collaboration you have with Valencia Club? Well, we have the coaches that are that are giving to us by Valencia. Mm -hmm. You know, the, it's uh, so they are um, they are formed by this academy, and uh, so all of their philosophy is what they are doing in uh, in school. So all the training and everything is uh, is according to the Valencia uh, Academy, and also in this program. Normally, but not this year because of COVID, but normally we also have one week that we go to uh, Spain to, um, to um, the Valencia Dome to, uh, to do one week over there. Normally during our break, our spring break, we're going there for one week uh, to practice with uh, the Valencia team of Spain. And in here in Quebec, we're doing like... Um, uh, training, um, uh, match, and uh, competition as well. And competition will be uh, Canada and the States. Um, yeah, let me just translate everything because we <laughs> don't translate Sorry. the questions and we'll go to, uh, to Carl uh, to talk about hockey because I see that uh, we get... Uh, yep. But that. we're doing our, our question already, so all the rest will be to Paul, I guess. Uh, я спросил uh, три вопроса, которые не успел перевести. Первый вопрос по поводу погоды в Кюбеке, потому что я думаю, для многих семей uh, климат uh, в, в штате, в провинции, в городе имеет определенное значение. Uh, климат в Кюбеке похож на климат uh, в Москве, возможно, даже чуть похолоднее. Допустим, сейчас у них примерно минус 10. Ну, в принципе, климат похож на наш, на российский климат. То есть 4 сезона с полноценной зимой. Сейчас, uh, допустим, там холодно. Uh, был вопрос про триатлон. Uh, триатлон в школе есть на достаточно организованном уровне. От uh, 4 до 6 часов в неделю они тренируются, занимаются триатлоном. Uh, и uh, по поводу футбола я спросил, потому что тоже интересно, что они сотрудничают с футбольным клубом Валенсия, как это выглядит. Футбол в школе на серьезном уровне. Uh, Валенсия сама выбирает тренеров, которые по партнерскому соглашению работают, работают в Бругет Колледж. Также периодически во время, до, во время до пандемии футболисты ездили в Испанию на сборы, где тренировались там с молодежными командами Валенсии. Поэтому футбольная программа в школе тоже очень интересна. Если нас смотрят футболисты, я уверен, что в записи нас футболисты посмотрят. Окей, Карл, so let's move on to hockey. Uh, we have, uh, I think, uh, you should start to cover all the main topics and then we'll see if you didn't cover something. We'll read up the questions that uh, we already have. Thank Let's you. Just, uh, give you the host rights for yeah. the presentation. Um, so uh, thank you very much, uh, Alex. And uh, thank you, Louise, Joya. Uh, well done. Certainly uh, on the hockey side, um, you know how we got here today. This is a this is a year two for the hockey, the elite hockey at uh, at Bourget. and um, I started this program um, with my partner Matthew Lombardi, um, and uh, I'll start sharing my screen right away, so you guys can get a little bit of an idea of. Uh, um, Carl Michelson, руководитель хоккейной программы в Bruget College. Хоккейная программа у них молодая, именно при школе. Она существует второй сезон в этом году. Ее основал Карл Михельсон и его партнер, экс-игрок НПЛ Мэтью Ломбарди. И школа за, в принципе, там, уже первый сезон показала достаточно хорошие успехи, хорошую организацию. И мы рады с этой школой сотрудничать, потому что видим, что игрокам из России и стран СНГ Эта школа в плане хоккейного развития будет интересна. Играет в сильной лиге, хорошие тренировки, сильные тренеры. Все в этой школе на серьезном уровне. So it's been about uh, 17 years that Matthew Lombardi and myself, we've been uh, running elite development programs for hockey in the Montreal area. And um, we always had the ambition of taking, this was a summer program, and we always wanted to take this summer program and bring it to a 10-month um, 
you know, development opportunity uh, to have more time to develop, of course, and also to combine it with high-end academics. Карл имеет достаточно богатый опыт как тренер в течение последних восьми лет. Он был одним из тренеров юниорского хоккея в Канаде. Большое количество игроков у них занималось, и они искали возможность, как как сделать так, чтобы у них юниорская программа пришла в полноценную годовую подготовку игроков при школе в течение 10 месяцев. И так они с определенного момента подключились к Бругет Колледж и делали полноценную программу для игроков, где они могут и получать образование, и заниматься каким-то профессиональным уровнем. So, um, it was about seven years ago, where we approached uh, Bourget uh, to propose this uh, type of hockey structure. And that's when also they were going to decide to also offer an English education, uh, which was extremely important for us. Uh, French is, is great, um, but we found that offering the English education would help open more doors, specifically for students that wanted to pursue the NCAA, play college hockey in the United States. Idea program в том, чтобы помочь игрокам попасть в какие-то ведущие юниорские хоккейные лиги и в лигу NCAA. И тут мы можем видеть Мэтью Ломбарди, партнера Карла, который также отвечает за хоккейную часть, экс-игрок НХЛ, который провел в НХЛ 9 сезонов, обладатель Кубка Стэнгля 2004 года. So obviously with our, with our experience, you know, Matt played uh, Quebec Major Junior, played in the NHL 10 years. Um, he played in the Swiss Elite League, uh, two times world championships. I think he won the gold medal maybe in Russia, <laughs> sorry, uh, one year. Um, and myself, I both played and coached in the NCAA. And um, I have the experience of, of you know, coaching uh, for, for quite some time. Uh, I worked in the USHL, I worked in the Quebec Major Junior League, and also um, at world-renowned program in Notre Dame. Um, you know, so Notre Dame is, is a top program in Canada, but in Western Canada, and, you know, our objective is to become known as a top program, not just in Eastern Canada, but also the world. Mm -hmm. uh, с опытом Мэтью Ломбарди и Карла, Мэтью, как мы можем видеть, обладатель чемпион мира, золотая медаль, золотая медаль на чемпионате мира, серебряная медаль на чемпионате мира, 9 сезонов в НХЛ, играл в QMJHL, Карл был тренером в NCAA, имел опыт работы в Академии Нотр-Дам, одна из самых известных хоккейных академий, также был тренером в QMJHL, и весь свой опыт они решили объединить, чтобы создать какую-то крупную хоккейную академию, которая может стать одной из ведущих не только в Канаде, но и одной из ведущих, в принципе, хоккейных академий в мире. So one thing that's extremely important for us um, is building this elite development program is the professionalism uh, behind our staff. So we cover everything in development. Um, you know, our, our head coach right now is Brendan Reed. Uh, he actually played in the KHL a little bit, so you may know his name. Um, you know, so we surround our student athletes with, with top professionals. So Brendan Reed being our head coach right now. Uh, of course, myself and Matt, we're hands-on every day. So we're, Matt's on the ice every single day with the players. I'm there just about every single day. Uh, obviously, we have different roles as program uh, managers. Um, But that's why we have amazing staff like Brendan Reed um, from our assistant coaches, our strength coach, um, our mental performance coach, nutritionist, um, all facets. We, we, we cover everything with hockey development and the people are top, top people. Тут мы можем видеть тренерский состав. Брэндон Рид, старший тренер команды Ю-18, имеет большой профессиональный опыт, играл в Европе, даже в определенное время играл в КХЛ. Все тренеры у них с игровым опытом достаточно на самом высоком уровне. То есть тренерский состав они тоже подобрали, которые 
скажем так, могут детей подготовить к профессиональному хоккею высокого уровня. So there's no question that for us, you know, development is the number one priority. Um, of course, we want to be good. We want to win games. We want to have championships. But that's not the number one priority. The number one priority is your development. And um, you, can, you can win championships but not be developing because sometimes programs only want to win. Uh, we don't only want to win. Winning is important, but it's not the only objective. The development is the number one objective, and that's why it's really important to have these top, top professionals as staff. Цель номер один академии – это подготовка игроков. То есть, конечно, хорошо выигрывать игры, выигрывать турниры, чемпионаты, но на детском юниорском уровне победа в различных… Получить медаль, получить кубок – это не главное. Главное, чтобы… Главное подготовить игрока, дать ему такие навыки, чтобы он смог дальше играть на следующем уровне. И, собственно, как бы цель Академии – это индивидуальная работа с игроками, чтобы они переходили уже дальше на следующий уровень. Карл, I see several questions we have from some parents. Do you have girls hockey program or only boys? Right now we're, we're just a boys program. We will have girls program in the future. We may have girls as soon as next year. So uh, depending on interest level, depending on our recruitment, we, we may offer it. So if it's not next year, it's going to be very soon that we offer girls. So I'll get into the whole what we offer and the age category and stuff like that. Um, but just to further the conversation, well, you want to answer that? Yeah, just thank you. Yeah. Uh, по поводу девочек, видел несколько вопросов, спрашивали, женского хоккея в школе нету, но он, uh, он планируется, возможно, даже со следующего сезона. Сейчас они смотрят, если как бы, будет интерес и будет набираться команда, то тоже женский хоккей они смогут в перспективе организовать на высоком уровне. So, in terms of development and in terms of helping players in the process, we... We're not elite necessarily with respect to our players yet. You know, our objective is that, you know, Sidney Crosby, Alex Ovechkin, they want to come to our program when they're that age. That's, that's what we want. Uh, of course, we're a young program, so we're not there yet. However, uh, the whole process is educating on what it is to become elite. So uh, that's why, again, I keep talking about our staff, but, you know, if you look at our head strength coach, for example, You know, he works with uh, top NHLers. He works with top Olympic athletes. You know, so this is one individual who's also surrounding our players. Mm -hmm. uh, Карл сказал, что цель Академии стать такой, чтобы к ним приезжал следующий Александр Овечкин или условный игрок uh, какого-то аналогичного уровня. Да, они пока молодые и пока они, скажем так, возможно, не смогут конкурировать с какими-то академиями, грандами в плане рекрутинга, чтобы к ним сразу ехали самые лучшие игроки. Но цель такая, у них есть на это ресурсы, и поэтому в самое ближайшее время там ну, как бы конкуренция будет постоянно расти. То есть в команде уже достаточно высокий уровень, они играют в одной из сильнейших канадских лиг, и цель, чтобы они вошли в тройку лучших в Канаде. Мы можем видеть тренерский состав, Uh, тренер по физподготовке работает с многими игроками uh, NHL. Uh, это тренер по вратарям. So, in terms of the process for us, development, obviously, I keep talking about it, is number one. And then educating you on what it is to be elite, because I'm in charge of building our schedule. Uh, we play 50 to 60 games in a season, and I'll talk about that in more detail soon. But... Uh, obviously, if we're going to develop you and you want to be seen, you have to be ready to be seen. You have to be the scouts that are going to be watching, scouts from the NHL, scouts from Quebec Major Junior, scouts from the NCAA, and scouts from USHL, scouts from top junior leagues. If you want to put on your best showing for them, you have to be ready to be seen. So the process for us is educating you and giving you all the tools so that when you are being evaluated, You're ready. За сезон Академия играет около 
от 50 до 60 игр, и как бы, самая главная работа в течение сезона – это подготовить игроков, что когда скауты из э, юниорских лиг, допустим, QMHL приходят на игры, чтобы игрок был готов, и его там заметили, или, допустим, чтобы пришел скаут НХЛ и мог кого-то взять на карандаш. Поэтому тут у Академии две части, скажем так, в их работе. Это найти, кому предложить игрока. То есть тут у них есть ресурсы на любом уровне, чтобы человека заметили. Ну, соответственно, и с игроком нужно провести работу, чтобы, когда, скажем так, его поставят под свет прожектора, чтобы он мог проявить себя и кого-то заинтересовать. Поэтому тут такая комбинированная работа с каждым игроком. So at the end of the day... The whole purpose, if you're choosing to come to us, is because you believe we can help you do something after us. So you're coming to us to gain as much as you can, top hockey program, top academic institution, but for the purpose of achieving your objective. What is your objective? Is it playing in the NCAA? Is it playing in U Sports in Canada? Is it playing USHL first? top junior league in the U.S.? Is it playing Quebec Major Junior? Maybe. We want to keep every door open. So if you go to the U.S., it's harder to get maybe an opportunity in Canada. But because we play a large part of our season in the U.S., which I'll talk about again soon, you get the best of everything. Mm -hmm. So you have all the options that are going to be available to you. So you come to us for top development. You get educated on what it is to become elite or you're elite and you just progress in your professionalism and then you get seen, you get scouted and then we help you move on. Mm -hmm. Mm -hmm. Um... Карл сказал, что, во-первых, что стоит отдельно выделить, это преимущество игры в Канаде в том, что многие академии американские, они играют игры преимущественно только в Америке, то есть они в Канаду не выезжают. Канадские же академии, допустим, как из такого уровня, как Буджа Колледж, они играют игры и в Канаде, и в Америке. Соответственно, они будут замечены и тут, и там. Потому что, допустим, если игрок играет только в Америке, он будет замечен только американскими университетами, только американскими тренерами юниорских лиг. В Канаде, соответственно, ты будешь сразу работать на две страны. И академия... Карл сказал, что их задача максимально реализовать потенциал игрока, то есть если игрок приезжает сразу готовый и он уже высокого уровня, то основная задача это его правильно продвинуть, правильно показать, чтобы его пригласили какие-то ведущие команды, которые по его уровню могут его пригласить. Если игрок тот, с которым нужно работать, то прежде всего с ним нужно будет проводить работу и готовить его к тому моменту, когда его можно уже будет передвигать на какой-то следующий уровень. So, you know, we're very fortunate to have the type of, you know, experts that we have and all the experience that we have to offer. Um, as I was talking about Matt, Matt is one of the owners of the Victoriaville Tigers in the Quebec Major Junior League. I scouted in the Quebec Major Junior League and our head coach played for the Halifax Moosehead. So we have a lot of connections. We have a huge network in Quebec Major Junior. And obviously I have... I've worked and I still represent a team in the USHL. And um, because of my coaching in the NCAA, I have a lot of networking down there. So for us, the main purpose for us is to share our networks with you and to support you in going where you want to go and help open those doors. So every decision and every piece of advice that we offer you is for only for you. It's not for us. Uh, and what I mean by that is if you're an exceptional hockey player and you're with us in grade 10, but in grade 11, you're ready to play USHL. Well, we want you to go play USHL. We're not here to keep you forever. We want to take you, make you as best as we can to ready, ready you for the next level. And when you're ready, we want to, we want to send you out there. Кал говорит, что снова он вернулся к вопросу нетворкинга, вопросу определенных коммуникаций, потому что это действительно важно, потому что может быть игрок, который, ну, кажется, у него все есть, но у него нет какого-то представителя, который, особенно в другой стране, может его продвинуть, его протолкнуть, скажем так, представлять его в определенных вопросах. 
и возможности руководителей хоккейной программы Карла и Мэтью, они, конечно, ну, так говорят сами за себя. У Карла он до сих пор представляет, является скаутом одной из команд американской лиги USHL. Также в силу того, что он работал несколько лет в NCAA, он знает огромное количество тренеров и скаутов университетов. Поэтому, в принципе, в плане рекрутинга, если человеку можно что-то предложить, то, скажем так, ему помогут. Задача игрока – поддаваться обучению и хорошо играть, учиться и показывать себя, а засветить и представить его в лучшем свете – это само собой разумеющееся для Академии, они имеют все ресурсы для этого. Алекс, do you see the map that I just pulled up? Yeah. So just so everybody has a perspective, we're very lucky uh, where we're situated. So Rigo, the school is like right here. Okay. And Montreal is here and you can see Boston here. Okay. So we're very lucky where we're situated. It allows us to have easy access to playing in Canada, of course, and in the USA. And um, not every Canadian program has that opportunity uh, because the top hockey in the USA is all here. This is the top hockey in the USA. It's all around New England, Massachusetts, Boston, etc. So My point is, is we play, as I was saying before, 50 to 60 game season, and we play in two leagues. Okay, so one league is our US league, which is called the East Coast Elite League. Okay, um, now pandemic, COVID, we probably will not play there this year, but next year we'll be back playing in our US league. So for me, what's really important in choosing my schedule is I want top hockey, top competition, And I want the opportunity for visibility. I want to play games where scouts are going to be watching. So for me, what's really important when I look at a, at a website is I always go and look at, I see where are the players going after. So when I look at this website, I always click on here. I know the commissioner of this league. So for me, I know wh where the best places are to play. But you can see all the players that are moving on and playing Division I, Division III, um and beyond you know so for me it's very important um that when i'm choosing my schedule for my players i know the games are going to be uh the best opportunity for them to uh, be recruited and scouted mm -hmm. um Kyle, can you go back to the map um actually as uh, расположение yep это город, где расположена академия, находится too much, прямо рядом с Монреалем, на границе с Америкой, что дает им легкий доступ для выезда в Штаты. До пандемии они играли в двух лигах, одна американская, другая канадская. Американская лига называлась, называется ECEL. Когда ситуация с вирусом становится, они снова там будут играть. Сейчас, как, к сожалению, с пересечением границ э, сложности. Э, по поводу информации в лиге ECEL, Карл показал нам список выпускников этой лиги, где они сейчас играют. И, Карл, can you go back to the alumni of ECEL? Да, вот тут мы можем посмотреть, куда players advancement, куда перешли игроки, и, соответственно, видим, то есть то, что NCA дивизион 1, это, ну, скажем так, это, наверное, сильнейшая в мире молодежная юниорская лига, то есть там ребята играют в Гарварде, в каких-то Penn State, других ведущих университетах Америки. Чтобы понимать уровень, просто зайдите на YouTube, введите игру первого дивизиона хоккейной лиги NCA, и вы увидите, какой там уровень. То есть это то, откуда американские и канадские игроки на последней ступени перед переходом в НХЛ в большинстве своем. So me, I, I played and I coached at Hobart College. Hobart is a top division three, top five in the US, amazing school. Um, one, of my, one of my coaches I had um, at Hobart is at Penn State. 
I have another one who's at uh, Niagara. Um, you know, I have a lot of friends in, in different universities, so I'm able to network and support our players in their process. But the other league that we play in, um, in Canada is called the Canadian sports school hockey league. Um, it's very important to note that we are a hockey Canada and a USA hockey sanctioned program. So some of the prep schools that exist are unsanctioned. And what that means is they don't follow USA hockey or hockey Canada regulations. They do whatever they want. We follow it. So that means our players, if you're good enough to play for your country, that's supported and it's easier to, to do. Um, so both of our leagues, this is the only league in Canada, the only school league in Canada that's hockey Canada sanctioned. Okay, it's the only one, and it is the whole country. So there's a Western division and an Eastern division. We're in the East. If we look at our map really quick, you could see Canada. So the Western is all the way to Manitoba, mm -hmm. and then the Eastern is Ontario, Quebec, mm -hmm. and the Maritimes here. So that's what makes up our um, um, other division. I'll, I'll, before translating, I'll, we'll have to sum up uh, soon because we have a timing. So okay. do you have anything else important we should mention? Yeah, I mean, the, the, last, the last things that I, I'd want to say, um, you know, is why, why are you choosing us? You know, so for me, why are you choosing us? About the league and then we'll go to it. Yeah, I mean, the league, that, you know, that's just the other part of our season. So like I said, we play 50 to 60 games, mm -hmm. um, you know, about... I would say it's 60% in the USA, 40% in Canada. So predominantly we play in the USA. Our leagues make about 40 to 45 games. And then I build the other schedule for the other 10 to 15 games. Um, but obviously top, top hockey, top competition, top visibility. So for me, uh, my conclusion would be, you know, why are you choosing us? And it's these four reasons. So it's top development, hockey, and top educational institution. Um, you're keeping all your doors open. Canada, USA, Quebec Major Junior, NCAA. The cost, the cost of coming to our program versus uh, any other like program, we're very, very competitive. And we beat a lot of the costs, especially in the USA. USA, US dollars, the Canadian dollar is much cheaper if you do the comparison and for what you're getting at our school and you see the beautiful campus, it's a, uh, it's, it's, it's a no brainer. And then the last thing is just the support system uh, from what the ladies said about the educational side, but also of course on the hockey side, when you talk about how our players are moving on after that's what we're here for. I, I said that before I'm repeating it again. We're here to help you move on and to find you know, the best opportunities, so. Uh -huh. uh, в заключение, Карл сказал, uh, перешел к теме, почему выбирать их, uh, выбирать Бургет uh, Колледж, если вы хотите учиться в, uh, учиться хоккею хо 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 и получать образование в Канаде или в США. Четыре uh, пункта, которые, uh, скажем так, главные их конкурентные преимущества. Uh, Первый – это уровень их хоккея и уровень того, как они работают с игроками. Действительно, много академий в Америке и в Канаде, где высокий уровень тренировочного процесса, где что-то аналогичное, если мы берем топовые академии. Но тут мы переходим ко второму пункту, их преимущество – это цена. Потому что если мы смотрим на какие-то, допустим, академии в Америке, в США, которые аналогичного уровня по качеству образования и силу тренерской, силу, силе хоккейной подготовки, то что-то аналогичное в США будет стоить примерно от 60 тысяч долларов. То есть э, Бургет колледж получается где-то на треть э, дешевле, чем он, американские аналоги. И э, третий пункт – это то, что, как Карл упоминал ранее, что… Как бы они играют в двух странах, в Америке и в Канаде, 
один из сильнейших чемпионатов Канады, один из сильнейших чемпионатов Америки. И игроки будут замечены и там, и там. Это увеличивает их шансы на, соответственно, продолжение их карьеры после, после окончания школы. И, конечно, уровень образования в школе серьезная, серьезная академическая подготовка. И помимо хоккейного качественного развития, ребенок также развивается как личность и получает очень качественное образование. Yeah, Carl. That's all I have. Um, so, bye, show it, TV, спасибо. Carl, overall, I think we have some questions, but we answered them. Let's uh, quickly uh, just check if we haven't answered something and, uh, and then we'll sum it up. Um, Возраст, возраст от иностранцев берут от 10 класса, соответственно, примерно 14-15 лет, наверное, даже больше от 15. Стоимость обучения 48 тысяч канадских долларов, это примерно около 40 тысяч американских долларов в год, это официальная стоимость. Для талантливых игроков или игроков, кому необходима скидка в персональном скажем так, в персональном порядке возможно рассмотрение каких-то индивидуальных условий. Карл um, Луис, um, you don't mind if we will share this presentation later on with, uh, with the kids, because I see that a few families uh, want us to share the presentation with them. No, please share it. And here I just put up, I don't know if, if it's still sharing, but just so they can see the Joe, cost. Yeah, Joey already sent me this just uh, okay. to ask if I, if I can do it. Perfect. Um, we will also send you our presentation so that you can transfer it to uh, the students or the parents as well. As well. The one thing we didn't talk about is uh, scholarships, financial assistance. I, I already said it, uh, but you can add up from your site as well. Yeah, so certainly, uh, you know, there, there, there's financial aid, there's scholarship for academics, and there's scholarship for hockey. So obviously the academics gets uh, evaluated by, by the staff at school um, on the quality of the student. I take care of the hockey side. And then there's a financial aid page here where they just click here and it'll give them uh, something to complete in order to figure out if you know, what their financial status is of a family. So, uh, pretty simple process. Карл uh, добавил про скидки стипендии. В принципе, то, что я уже сказал ранее, они возможны как по академической части, так и по спортивной. Uh, объем стипендии, все это индивидуально, в индивидуальном порядке обсуждается. Uh, I think the last question, which very important, uh, we haven't covered uh, the visas. Uh, is it uh, possible right now to arrive to Canada to get to get Canadian visa? Uh, I'm, it, when you come to Quebec, you need two immigration paper. You need the CAQ, which is the Certificate of Acceptation of Quebec, and you need the study permit. Um, I will take care, I always take care of the CAQ, the immigration, the Quebec immigration document and after that you can do the study permit uh, for Canada. It is going on still. I do have students like I have a, I have somebody from Czechoslovakia that came, uh, Czech Republic that came uh, not too long ago and I have another one from uh, Denmark that is coming. So I, I have students that are coming in but it's take a long time to get this year to get the papers. And there was a time where it was shut down, but now it's open, but it's longer. Mm -hmm. So for this year, it's going to be touchy, but for next year, I'm, I'm doing it right away. I'm, I'm writing in, into the inscription for next year and everything is going smoothly for now. And since the visa process takes time, kids, I think, should start in advance and make their decision as soon as possible if they want to, to attend. Yeah. 
буду это анонсировать. И заключительный вопрос про визы. Дают ли сейчас канадские визы учебные? Можно ли вообще к ним сейчас приехать? Приехать можно. У нас один из игроков в январе в Бургет Колледж приезжает. Все нормально, получил визу, все документы мы оформляем. Единственное, что визовый процесс в Канаду сейчас занимает достаточно долгое время. Сроков нету, но это там, несколько месяцев, 2-3 месяца, возможно, даже и больше. Поэтому, если вам интересно обучение в Канаде, обучение в Бругет колледж, то, конечно, лучше начать этим заниматься заранее, не откладывать до августа, до июля, а, возможно, начать даже сейчас, чтобы у нас было время. Карл, uh, Luis Joy, I think we've covered everything. Uh, so everyone who wants to apply, they should uh, reach out to, to us or leave a request on the school's website and uh, we will reach out to them to evaluate and uh, consultate about everything. And you can, Alex, give anybody my email address. Yes, they can, yes they sure. Can contact me. On the presentation, we put a last page with all of our three emails. So if there's anything, you have Carl, Luis and mine as well. Perfect. Um, okay, then I'll say goodbye to everyone. Uh, anything else uh, to add from your side? No, want to thank you for the opportunity yeah. to tell about our school. So thanks a lot. Uh, друзья, всем спасибо, что были с нами на этом вебинаре. След... У нас сразу сразу начинается сейчас uh, следующий вебинар. Uh, если вам интересно поступление в Бругет колледж, то вы можете обратиться к нам, мы вас проконсультируем уже по, всех, по всем условиям, возможностям стипендии и так далее, либо uh, связаться с Бругет колледж напрямую, как вам удобно. Uh, мы поделимся с вами презентацией Академии, и если у вас остались какие-то вопросы, то напишите нам в личку или оставьте заявку на нашем сайте pmpsinfo.ru. Uh, Carl, uh, Luis, Joya, thank you for your time. Thank you for this presentation. That was wonderful, very interesting. And uh, we hope to see more Russian and Russian speaking kids uh, mm -hmm. from the next season in your school. Yes, Thanks. thank you so much. Thanks a lot. Have a nice day. Bye.